pure uh, rather uh, high burst magic damage para sa kanyang fist, uh, para sa kanyang uh, ultimate pero ang uh, ang if naman ang ginagawa nun is crowd control again if you swipe the real uh, real world manipulation slow yon and meron ka pang uh, stun or at least uh, immobilize kapag lumabas dun sa may uh, sa may ring sa may boxing ring dito ni ano uh, ni Eve so again a very good composition what is the best hero na pwedeng magburst out sa parsa kung hindi yung Eve Kagura ang sagot dito ng Echo. Nako, mukhang mag-e-enjoy si TDZ with that pick. <laughs> <laughs> Meron tayong Kagura present <laughs> sa Echo. Pero this is challenging. Hindi pinapatagal na rule natin ngayon. Chantel and TDZ, mm. sa ganitong composition, kailangan bumawi ngayon ng Omega. Pero with Echo's playstyle, feeling ko magiging aggressive din ng Omega sa early game eh. Yeah. yeah, with the with the playstyle, yes. Lalo na kung uh, naging bago yung jungler dito ng uh, Omega, may possibility na mas aggressive Five siya as compared to KLVJ. But to we will see battle. on this game. Smash and for them. our teams uh, playing on this match, very crucial, well, uh, specifically Mobile for Legend. Omega. Actually, sila pares pala. Kasi hindi pa, hindi pa sure kung uh, talagang... Uh, pasok sa playoffs si Echo kung mm -hmm. makakapasok ba mm -hmm. si Omega kaya every game counts so Nako. mukhang mahaba-haba since Omega and Echo to Omega and Echo dalawang teams na nag-shine sa una pa lang ng season challenged pero dalawa to nagbabatak ngayon to TDZ yeah. ngayon sa early game pag-usapan natin ang matchups on the laning sinong lalamang dito Well, when it comes to laning, since tatlo yun nasa middle lane at the moment, kapag nakakuha sila magandang pick-off, mas ma-enable ng Echo yung uh, capability nila to fight up against uh, Omega's early game. Kasi sa Omega naman kasi, heavily reliant sila sa kanilang mga ultimates. Again, once na level 4 yung mga heroes ng OMG, mm. mas malaki yung impact, especially kay, uh, kay Etomax. So, uh, ang ginagawa ng Echo ngayon is they're applying a lot of pressure sa may middle lane. And as you can see, yung... Uh, yung Blood, or rather yung uh, kanyang soul bloom dito ni, uh, ni Rafflesia is utilizing every single time. At kung sa sakaling nag, uh, nag cool down na, pro ka agad. Walang oh! pinapalipas na oras, pero grabe ang echo. Ang bilis mag-rotate. Pinag-uusapan natin to kanina kung paano magdo-dominate. Pero may nakikita natin ngayon the side of OMG na de-delay sila ngayon sa pag-farm. Yeah, tama yung sinabi dito ni OSX na delay. Kasi kung titignan natin, RK3 took that buff. Ni Ryzen. So, wow. speaking of delay, dahil doon, kasi usually, pag naikot na ng jungler yung uh, pinaka-jungle area, mm -hmm. automatic level 4. Mm -hmm. Kaso, nangyari kasi doon, si Ryzen, kailangan niya pa ulit makahanap ng uh, possible or viable na jungle area for him. And uh, considering that this is the purple buff, napakahirap nun for Roger. Kasi, aantay ah, niya pa mag-cooldown. Yes, pati may kita mo, ang layo ng inikot niya from the purple buff, umangat pa siya doon sa may crammer, sa may taas. So, nakokontrol talaga yung early game power spike ng Omega. So, with that steal from the purple, na control ka agad ni RK3 and the rest of the gang, yung current tempo ng OMG. Mukhang tama kayo dito. Echo nakaramdam eh. Sa laning pa lang, wala pang nakakabawa sa mga turret satters. Out and the shield, pero flame shot maaga kumonect na kay Kelra. Ginamitan muna ng isang defensive back out muna doon. Dahil syempre na-delay doon si Roger, or rather than si Ryzen at Echo ngayon. They're starting this early. Pero eto Max, ginamit muna ang Feathered Airstrike for a defensive zone out to RK3. Yes, for Omega dito, I mean, uh, Echo, kailangan nila i-take note na wala ng Feathered Airstrike si eto Max. So, uh, viable na pwede sila mag-push or engage into a team fight Again, Echo Philippines dito, very oh! aggressive. Ma aggressive Hades with the first blood. Si Chaklo na pala with the face check. Ang positioning ngayon, nakuha ni Ryzen. Sinisimula ng away ngayon, pero real manipulation na slow down siya. Target ni Curtisi, kaya ba neutralize? Pero tuloy-tuloy ang laban, Curtisi takes down Ryzen. Clock of Destiny kay Kelra. Na-miss out naman doon ng Clash, pero that is a good steal for Omega. Yes, uh, pero kung titignan kasi natin, sa ginagawa dito ng Echo, minamaximize nila yung dashes ng kanilang mga heroes. Kaya yun yung reason as to why they are very aggressive. Mathilda, even the Benedetta, Hayabusa, talon lang ng talon. So speaking Ooh. of talon, uy, good Knock up there for Chuck. Numuntik na mapalalim doon ng OMG. Pero ang positioning talaga yun ng Echo. Nakabantay sa mga knockout oh. na naman. Hades. Wow. Ryzen. For the second time. Nauorasan eh. Yeah, ano talaga eh. Control na control ka agad ng, ano eh, ng Echo. When it comes to timers, kasi nakikita rin nila yung se seconds na mag-respond yung, ano eh, yung, uh, yung purple. And with that information, 
Hayabusa, Hades, ginagamit talaga yung mobility niya to its full potential. Mm -hmm. Pinapanish niya talaga si Ryzen na hanggang ngayon level 6 na pero hindi pa rin siya nakakaikot. Wala pa rin pressure na naibabato ang OMG sa current state ng Echo sa ngayon. So, ang kailangan nilang kontrolin is uh, it's either prioritize Benny Cutie talaga. Shut down Benny Cutie kasi once nakakuha na siya ng Lightning Truncheon on top of the Clock of Destiny, makakita agad tayo ng early burst with the yin yang overturn. Bukang tabahan nga dito TDZ. Ang Benny Cutie natin ngayon naka Mystery Shop and they're focusing on the objectives. Kahit na ngayon, wala pa rin nakakalamang sa laning, Chantel. Actually, wala talaga nakakalamang. And to think, yes, na aagaw dito ng Echo yung uh, mga jungle ni Ryzen. Take note of the gold lead. Mm -hmm. Maliit pa siya actually, considering mm -hmm. na ganun delay yeah. yung uh, nabigay nila. So for Echo Philippines dito sa laro natin, ang pinakakailangan nilang gawin, kung si Benny Cutie ang uh, babate ng Omega sa kanila, it's going to be Kelra. Ginagalaw mm, muna dito ni Curtizzi. Si Eto oh. Max, dalawa Ryzen, sumalubo para responde. Pero ginamitan muna dito ng isa pang dash and burst. Curtizzi down. Kinuhaan ng isa, but Echo with good positioning. Si Chakno walang magagawa dito, but to take, or just to see, but Echo takes the turtle. Wow, Echo dito, yun yung sinasabi natin. Meron silang mga specific timers as to when they will take this objectives against Omega. Now, Omega naman, they are taking their time. Nagmagawa naman sila ng strategy kung paano nila makukuha yung ibang mga neutral jungles ng Echo, which is kailangan nila eh. Naagawan si Ryzen eh. Oo. Uh -oh. Pati makikita nila yung kung, pag, ano, yung kung paano nila kinokontrol. Kahit si Hades, makikita mo, papunta ng Kramer, sinashutdown nila yung farming pattern dito ni, ano, ni, ni Ryzen to its, ano, talaga, na walang mapupuntahan si Ryzen. It's either papalag ka o hindi. Pero look at this! Kelra, target ng ultimate dito ni Hades, hindi mo na umabit na sustain doon ng damage to zone out pero si Chuck no mabilis din ang mobility of response to hold this lane pero ngayon ng echo mukhang sisimula ng pagang dito kay Chuck no Hades with the quad shadow oh, wow. Benny Cutie target doon nila pag nang bayong pero ngayon si Hades target si Chuck no down 3-1 trying hard naramdam ko doon si Chuck no kung saan papunta doon hinuhold niya pero ngayon ng echo mukhang mababasag ito yung tori na to for echo maganda yung nga naging decision nila doon for Chuck no he wanted kasi na Maklear yung minion wave, kaya niya kinat para hindi matira dito ng uh, pinakaunang minion ng Echo yung motore nila. Mm. So uh, for Chuck, no, hindi niya alam na meron pa palang burst na pwedeng ibitaw dito si uh, Benny Cutie. Kasi nakita niya earlier na nagamit na ni Hades yung kanyang shadow kill. Yeah. Mm. So um, for Omega, those are the moments na hindi nila kailangang e-force talaga totally na makakuha or makadepensa ng Tore. Rather, ang pinakakailangan nila dito is hindi sila ma-pick off kasi the moment that they are uh, being taken here by Echo, mas napipigilan yung kanilang continuous gold per second. Yun na kailangan nila bantayan for that side. But Omega, ramdam ko dun si Chuck, no? 0-2 pero meron siyang disabling strike. Ramdam ko kung alam ko kung bakit gusto nila magkaroon ng pick off dito, TDZ. Mm. May dagdag slow to na pwede makabenefit sa isang kuha nila dito. Even though late game yung kanilang plano, They're holding this together pa rin. Yep. Uh, well, sa mga instances na ganun, malaking bagay talaga na merong disabling strike eh. But uh, at the current scenario, si Chuck, no, mas, mas pinaprioritize niya na mag-dish out ng damage in an AOE kaya siya kumuha siya ng, uh, concussive, uh, ng concussive strike. Pero mm -hmm. look at the damage, look at how Echo controlling Galing. the turtle. Pero si Ryzen hinila, pero ngayon makukuha mak mak to ng Omega. Chuck, no, diving deep, good diversion. Pero Omega, na-reset doon yung turtle. Hinabol si Kelra, pero ngayon si Cortese, hindi Woo. mo na pag-iiwanan ng panahon. Kelra down, Benny Cutie Benny. takes in one. Renjo and Ryzen, maganda na yung positioning doon ng Echo, kaso na-reset ng Omega. Pero Echo... Kinuha nila yung teritoryo na pinag-investa nila. Oh. And we have to commend RK3. Kung makapansin nyo, nag-flicker din talaga siya para yung Void Blast niya against uh, the players of Omega ay magagamit to slow down yung kanilang pag-uwi. And the Echo, napakaganda ng kanilang uh, performance or ng rotation nila actually kasi ang bilis nila to react, ang bilis nila to back up kapag ka merong uh, team fights And again, courtesy on the Benedetta nabibigyan na space which is mahirap later on for Omega kapag katumaba ng sobra dahil ang pinaka crowd control nila is Shakno alone. Yeah, Ako, pati pati ano rin kasi ang mobile din kasi ng mga heroes ng, ano yun, ng mm -hmm. Echo eh. Kung baka pwede nilang mag Well, pwede sila mag-in out literal sa mga skirmishes at paghihintay lang sila ng opportunity na magkaroon na, or magastos ng OMG yung mga ultimates nila. Lalo kay Eto Max. So nakita natin kanina si Echo, talagang once na nakita nila kung nasan yung bilog 
ni uh, ni Etomax focus sila kaagad doon pero ang ginawa ni Chuck Nu okay lang Me medyo nahulaan o medyo nakita nila yung pwesto ni Etomax papasok na lang ako sa loob willing ibigay ni Chuck Nu yung buhay niya para lang magkaroon or ma-save yung uh, yung mga main heroes ng OMG which is Etomax and uh, speaking of willing kumapansin natin this is just 9 minutes na laro natin pero kay Kel na na agad binigay yung uh, buff yung purple buff ni Ryzen uh -huh. so tinan natin for Omega most probably talagang inaano na nag groom na nila dito si Kelra na tumaba. Curtis, he trapped in for ginamit ang feathered air strike para hindi mo na makaiwas pero na sustain pa rin ng damage pero Ryzen, galit na dito gusto na makuha flame shot pasok Curtis down. Medyo napalalim siya doon TDZ. Napalalim nga siya doon pero ang sagot ng echo okay lang. Makukuha naman namin yung top lane dito with the tier 2 turret at makakarotate pa kami into a sandwich play kung sakaling mapupull off or kung sakaling papalag dito yung echo. So, meron ding reward manipulation so they need to be aware and be careful kung saan pupwesto ang OMG. Hmm. Mukhang ito nga ang kailangan ang tingnan kung magka ang echo location na dapat nilang gampanan dahil ang facing ng laban na to lumalamang ang echo sa gold but this lord will be crucial for them dahil si Renjo nakaano din to eh. Nakakilling spree siya, so he has all the time. If ever gusto na kung ng pick-off, meron siyang takas. Yeah, yung uh, festival of blood niya dito, mag magiging maganda para sa kanya na mag, uh, maging um, sudo, initiator, mm -hmm. tanky siya later. And again, Omega, ang pinakanahikita ko dito is kailangan nilang slow down yung uh, kanilang uh, pagiging aggressive. To think, uh, Chuck is now at 0 3 0, tapos 2 kills pa lang sila for the team. Ibig sabihin, hindi ganun ka-effective yung kanilang pagsa-zone out. Not yeah. unlike for Echo, kapag meron silang gusto na play, na-finish off nila. Mm -hmm. But uh, for the gold lead, um, very minimal lang. Yes, there is a discrepancy in terms of the gold. Pero kasi, Omega, binibigyan na nila ng space dito or as much as possible, lahat ng pwedeng kuhanin ni Kelra on the jungle area is sa kanya na. Yeah, pati may kita natin dito na ano eh, na nakokontrol ka agad ng echo yung facing ng Omega eh. So, yung Omega na pupwersa sila ngayon na well, to play defensively. Uh -huh. And talking about defensively, uh, playing, eto Max kumuha agad siya ng pleating time para magkaroon ulit siya ng kanyang feather airstrike kapag nakasecure sila ng kill. So, ang pinapriority ng Omega dito is more of a, more of a team fight. Go for the counter engage and utilizing the magic artillery na pwedeng ibigay dito ni Etomax. Mm, mukhang tama nga dyan, TDC Echo doing the positioning once again. Sina Felicia pupunta naman sa Smart 5G Bush pero mananakawan ba ito? Oh! Pero oh! Ryzen wow, with the wow. entrance! Bursted down, si Rafli siya hindi nakasipa. Omega ang target ngayon, I see Hades, makakawala pa ba ito? But Ryzen with the triple Woo! kill, positioning, grabe. Bawit. Wow, Ryzen, retry god for Omega. This is his debut game as a jungler for Omega. Pero nakita natin yung presence of mind during that time. Yun yung sinasabi dito ni TDZ na ang pinakagusto talagang gawin ng Omega is team fight. Nakita natin yun and yun yung perfect spot for team fight para dito sa Omega. This is their strength. Oh. Speaking of strength, ito na ang Kelra with the double kill. Sabay basag sa Tore. Walang pinalampas. Momentum Omega hinintay ang 11 minutes. Sabay pag nakaw. Napagre Retry doon yung Lord. Oo, oh, oh. at saka because of that Lord take as well, nakikita natin yung gold ngayon, lumamang na yeah. si Omega. I mean, sila na yung nagdidictate ng laro ngayon. Mm. And for Echo, napakahirap nito. Since they have the Matilda, may kita na agad kung saan manggagaling yung possible na initi uh, initiation play no. for Echo. Mukhang isang diretso. Nako, isang diretso. One oh way Omega God. nakalak sa tor. Hindi na kinakayanan ng Echo. At ang power ng Omega pinakita sa unang laban. Wow! What just happened? Kung maka kung, kung ikaw, nanonood ka ngayon, ano nangyari? Di ba? Kasi sobrang bilis. Nakuha lang yung Lord, tas dire-direcho, triple kill for Ryzen. 